ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল এবং আমাদের সাথে আরো যুক্ত হবেন ডক্টর অমর ফরক ভাই এবং ডক্টর ফাতেমা ইফাদ দিশা আপু তো প্রিয় চিকিৎসকবিন্দু আজকে আমাদের পার্ট ওয়ান পরীক্ষার আগে গুরুত্বপূর্ণ একটা সেশন সাবজেক্ট চয়েস নিয়ে আমাদের সেশন হয়েছে আজকের এই সেশনে মূলত আমরা এফসিপিএস পার্ট ওয়ান পরীক্ষার জন্য যে রেজিস্ট্রেশন প্রসেস আছে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া কিভাবে করতে হয় রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার কিছু নিয়ম কারণ এবং কিছু রুলস নিয়ে আলোচনা হবে এই আলোচনা করার জন্য আমি আমি শুরু মূল আলোচনায় আমরা চলে যাব ইনশাল্লাহ তো শুরুতেই আমি আলোচনা করার জন্য অনুরোধ জানছি আমাদের জেনেসিস এর জন্য প্রিয় মেন্টর আমাদের একান্ত প্রিয় ভাই মোস্তফা নাহেন হাবিব ভাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি এফসিপিএস পার্ট ওয়ান এক্সামের রেজিস্ট্রেশন প্রসেসের ধন্যবাদ শরীফ ভাই আমাকে কিছু কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি প্রথমেই এই প্রোগ্রামে যারা যুক্ত হয়েছেন চিকিৎসক বৃন্দ সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি ডক্টর মোস্তফা নাহিয়ান হাবিব আমি এমবিবিএস পাশ করেছি শেরাবাংলা মেডিকেল কলেজ বরিশাল থেকে এরপরে এফসিপিএস পার্ট ওয়ান পাশ করেছি মেডিসিনে এবং মিড টার্ম পাশ করেছি এখন বিসিএস পোস্টিং এ আছি তো আমরা শুরু করি হ্যাঁ আমরা কথা না বাড়ি অলরেডি আমরা একটু দেরি করে ফেলেছি ছয়টা শুরু করার কথা ছিল আমাদের আজকে টপিক হচ্ছে যে কিভাবে আপনারা এফসিপিএস পার্ট ওয়ান এর রেজিস্ট্রেশন করবেন আচ্ছা আমার স্ক্রিনটা তো দেখতে পাচ্ছেন সবাই তাই না যে কোনো পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে একদম ফার্স্ট স্টেপটা কি কেউ যদি একটু বলতেন আচ্ছা যে কোনো পরীক্ষা রেজিস্ট্রেশন ক্ষেত্রে ফার্স্ট স্টেপটা হচ্ছে আপনি এক্সামের যে নোটিফিকেশনটা সেটা খুব কেয়ারফুলি পড়বেন দরকার হলে আপনি কয়েকবার পড়বেন কিন্তু আপনাকে এটা খুব ভালোভাবে পড়ে দেখতে হবে যে এখানে আসলে কি কি বলা আছে তো নোটিশটা দিয়েছে আমরা আশা করছি যে সবাই যারা পড়েছেন ভালো আর যারা পড়েননি তারা অবশ্যই নোটিশটা পড়ে ফেলবেন নেক্সট আমরা শুরু করি হ্যাঁ আর দিতে পারি প্রথমে হচ্ছে আপনাকে এমবিবিএস বিডিএস পাশ করতে হবে এবং বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে এটা কিন্তু মাস্ট হ্যাঁ বিএমডিসি ফুল রেজিস্ট্রেশন টেম্পোরারি রেজিস্ট্রেশন দিয়ে কিন্তু করা যাবে কমন পরীক্ষা হবে হচ্ছে কমন কোশ্চেন সবাইকে এফসিপিএস পার্ট ওয়ান ইন মেডিসিন মানে মেডিসিনের কোশ্চেনেই সবাইকে পরীক্ষা দিতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা নেক্সট আসি সার্জারি সার্জারিরও বারোটা ব্রাঞ্চ সার্জারি ইউরোলজি নিউরো সার্জারি কার্ডিওভাসকুলার সার্জারি থোরাসিক সার্জারি প্লাস্টিক অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি অর্থোপেডিক সার্জারি পেডিয়াট্রিক সার্জারি হেপাটোবিলিয়ারি সার্জারি কোলোরেক্টাল সার্জারি সার্জিক্যাল অনকোলজি অ্যান্ড ক্যাজুয়ালিটি অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্জারি এই বারোটা সাবজেক্টের ট্রিক্স আমরা 
ডেন্টাল সার্জারি এখানে চারটা ব্রাঞ্চ কনজারভেটিভ ডেন্টিস্ট্রি অ্যান্ড এন্ডোডন্টিক্স ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জারি প্রস্তোডন্টিক্স অর্থোডন্টিক্স অ্যান্ড ডেন্টোফেশিয়াল অর্থোপেটিক্স সবগুলোর জন্য একই কমন কোয়েশ্চেন হবে হ্যাঁ অর্থালমোলজির যে ব্রাঞ্চগুলো অর্থালমোলজি পেডিয়াট্রিক অর্থালমোলজি ভিক্টোরিয়া রেটিনা এইগুলার কিন্তু একই কোয়েশ্চেন হ্যাঁ এরপরে সাইকিয়াট্রিক দুইটা ব্রাঞ্চ আছে সাইকিয়াট্রিক চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডমিশন সাইকিয়াট্রিক দুইটা ব্রাঞ্চের জন্য কমন কোয়েশ্চেন হবে কিছু কিছু সাবজেক্ট আছে যাদের হচ্ছে তারা কোন ব্রাঞ্চের মধ্যে না প্রত্যেকটা সাবজেক্টের জন্য আলাদা আলাদা কোয়েশ্চেন যেমন এইগুলোর মধ্যে আছে ইএনটি লাইক অটো মানে হচ্ছে অটো ল্যারিঙ্গোলজি অ্যান্ড হেডমেক সার্জারি অ্যানেসেসিওলজি রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং রেডিওথেরাপি ডার্মাটোলজি অ্যান্ড ভেনারোলজি ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন হেমাটোলজি বায়োকেমিস্ট্রি হিস্টোপ্যাথোলজি মাইক্রোবায়োলজি ট্রান্সফিউশন মেডিসিন ফ্যামিলি মেডিসিন এখানে যে জিনিসটা উল্লেখ সেটা হচ্ছে দেখেন ডার্মাটোলজি অ্যান্ড ভেনারোলজি এমডি পরীক্ষায় কিন্তু একই কোয়েশ্চেন হয় ফিজিক্যাল মেডিসিন এইগুলো কিন্তু এখানে আলাদা হ্যাঁ ডার্মাটোলজি আলাদা ফিজিক্যাল মেডিসিন আলাদা হেমাটোলজি আলাদা আবার ট্রান্সফিউশন মেডিসিন ফ্যামিলি মেডিসিন এগুলো কিন্তু আলাদা সাবজেক্ট আলাদা কোয়েশ্চেন হবে হ্যাঁ মেডিসিন আর ভিতরে নাই নেক্সট আসে আপনার রেজিস্ট্রেশনের টাইমিংটা কম হ্যাঁ রেজিস্ট্রেশনের টাইমিং হচ্ছে পনেরো অক্টোবর থেকে শুরু করে নভেম্বর পনেরো নভেম্বর দুই হাজার তেইশ এর মধ্যে আপনার রেজিস্ট্রেশনটা কমপ্লিট করতে হবে এক্সামিনেশন ফি এটা আপনারা সবাই জানেন নতুন ক্যান্ডিডেট যারা নতুন ক্যান্ডিডেট জন্য ফি হচ্ছে এগারো হাজার টাকা এটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন প্লাস এক্সামিনেশন ফি যারা পুরাতন ক্যান্ডিডেট কিন্তু আপনারা হয়তো আগে একটা সাবজেক্টে দিয়েছিলেন এখন নতুন আর একটা সাবজেক্টে দিতে চান অথবা আগে একটা সাবজেক্ট এফসিপিএস পার্ট ওয়ান পাশ করে গেছেন এখন আবার নতুন আর একটা সাবজেক্ট এফসিপিএস পার্ট ওয়ান দিতে চান তাদের জন্য কিন্তু ফি হবে এগারো হাজার যারা যদিও তারা পুরাতন ক্যান্ডিডেট কিন্তু ফি হবে এগারো হাজার আর যারা দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিচ্ছেন আগে যে সাবজেক্টে দিয়েছিলেন এখন সেই সাবজেক্টে তাদের জন্য ফি হচ্ছে দশ হাজার আচ্ছা পেমেন্ট মেথড পেমেন্ট মেথড এর মধ্যে দুই রকমের মেথড আছে একটা হচ্ছে ম্যানুয়াল আর একটা হচ্ছে ডিজিটাল ম্যানুয়াল পেমেন্ট মেথড হচ্ছে আপনাকে ব্যাংকে গিয়ে টাকা জমা দিতে হবে দুইটা ব্যাংক আপনি টাকা জমা দিতে পারবেন একটা হচ্ছে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক আর একটা হচ্ছে ঢাকা ব্যাংক যে কোনো শাখায় তাদের যে কোনো শাখায় আপনি টাকা জমা দিতে পারবেন অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা ওই আপনার যে সার্কুলার দেওয়া হয়েছে বিসিপিএস এর সার্কুলার এর মধ্যে আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা পেয়ে যাবেন আর যখন আপনি রেজিস্ট্রেশন করবেন তখন ওই ব্যাংকের যদি আপনি ব্যাংকে টাকা জমা দেন তাহলে ব্যাংকের যে শাখায় রেজিস্ট্রেশন করেছেন ওই শাখাটা ওইখান থেকে ম্যানুয়াল ওইখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে আর কি তো কোনো কারণে যদি শাখা নাম্বার অপশনে না আসে সেক্ষেত্রে আপনাকে ওই যে বিসিপিএস এর একটা ইমেইল অ্যাড্রেস দেওয়া আছে সেটাতে মেইল করে জানাতে হবে যে এই শাখার নামটা টাকা জমা দিয়েছেন কিন্তু এটা বিসিপিএস ওয়েবসাইটে শো করছেন যাই হোক এরকম হওয়ার কথা না এটা কখনো হয়েছে এরকম শুনতে যায় নাই যাই হোক আচ্ছা ব্যাংক ব্যাংকে যারা টাকা জমা দিবেন তাদের জন্য এটা হচ্ছে আমার ব্যাংক ডিপোজিট স্লিপের একটা নমুনা এখানে আপনার ব্রাঞ্চ নেম লিখতে হবে মহাখালী ব্রাঞ্চ যে ব্রাঞ্চে টাকা জমা দেন ব্রাঞ্চ নেম আপনি লিখবেন মহাখালী ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট নেম হবে সেক্রেটারি বিসিপিএস ডেটটা দিবেন অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা দিবেন এরপরে চেকের উপরে আপনার চেক পার্টিকুলার এখানে যে জায়গাটা থাকবে সেখানে আপনার তিনটা ইনফরমেশন আপনাকে উল্লেখ করতে হবে এক নম্বর হচ্ছে আপনার নামটা লিখতে হবে বিএমবিসি রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা লিখতে হবে আর একটা হচ্ছে আপনার ফোন নাম্বার যে ফোন নাম্বার দিয়ে আপনি বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশনের সময় যে ফোন নাম্বারটা দিবেন সেটা তাহলে নাম বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আর একটা হচ্ছে ফোন নাম্বার এখানে দেখেন এখানে এই যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা স্ক্রিনে এখানে দেখেন আর দিয়ে একটা নাম্বার লেখা আছে এটার বল স্প্রল নাম্বার এই নাম্বারটা আপনাকে ইনপুট দিতে হবে যখন আপনি অনলাইনে ফর্ম ফিল করবেন সেই সময় আপনারা যখন টাকা জমা দিবেন অবশ্যই ফর্ম ফিল আগে যারা ম্যানুয়ালি দিতে চান ফর্ম ফিল আগে টাকা জমা দিয়ে দিতে হবে তো আপনি যেখানে নেবেন অবশ্যই যে স্কোয়ার নাম্বারটা আপনি ঠিকঠাক মতো করতে পারতেছেন কিনা আপনারা যেটা লিখেছে যে কোনো কনফিউশন আছে কিনা সঠিক নাম্বার নাম্বারটা জাস্ট ক্লিয়ার করে যাতে লেখা থাকে আপনি ওদের ইনপুট দেওয়ার সময় ভুল না হয় বা কোনো কনফিউশন তৈরি না হয় সেটা এরপরে দেখেন এখানে যে ব্যাংকের সিলটা দেওয়া আছে সেই সিলের ভিতরে ব্যাংকের ব্রাঞ্চটার নাম লেখা আছে কিন্তু এখানে আমি জমা দিয়েছিলাম স্কাটন ব্রাঞ্চে তাহলে আপনি হচ্ছে যখন জমা দিবেন ওইখানে ওই ইনপুট দেওয়ার সময় ওই স্কাটন ব্রাঞ্চ এই নামটা বা যে ব্রাঞ্চে আপনি জমা দিবেন সেই ব্রাঞ্চের নামটা ওখানে সিলেক্ট করতে হবে আচ্ছা তাহলে এটুকু গেল ব্যাংক ডিপোজিট স্লিপ নেক্সটে আসি পেমেন্ট মেথড আমরা এতক্ষণ ম
আইপে বা ডি মানি এই যে ওয়ালেট এইগুলো থেকে দিতে পারবেন মোবাইল যে ফিনান্সিয়াল সার্ভিস লাইক বিকাশ নগদ রকেট এম ক্যাশ মাই ক্যাশ শিওর ক্যাশ ইউপে এগুলো সবগুলো থেকে আপনি দিতে পারবেন হ্যাঁ আচ্ছা তার যেটা সুবিধা হয় আপনি এখন আসলে সহজ হয়ে গেছে ব্যাংকে যাওয়া নট নেসেসারি নেক্সট যদি আসি কি কি আপনার জিনিসপত্র লাগবে টাকা জমা দেওয়াটা বললাম এরপর আসেন আপনার কিছু ডকুমেন্ট যখন আপনি ফর্ম ফিল করতে বসবে তখন রেডি করে নিয়ে বসতে হবে এক নম্বর হচ্ছে আপনার একটা পাসপোর্ট সাইজ ছবি স্ক্যান করতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা আর হচ্ছে আপনার সিগনেচার তাহলে পাসপোর্ট সাইজ ছবিটা যখন আপনি স্ক্যান করবেন এটা রেজলিউশনটা হবে হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড ইন্টু পিক্সেল এবং সাইজ হবে লেস দেন থ্রি হান্ড্রেড আর আপনার সিগনেচার সিগনেচার স্পেসিমের সিগনেচার ওইটাও আপনারকে স্ক্যান করে একটা প্রিপেয়ার করতে হবে সিগনেচারের রেজলিউশনটা হবে হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড ইন্টু এইটি এটার সাইজটা হবে বিলো এটাও বিলো থ্রি হান্ড্রেড কিলো বাইট তাহলে ছবি সিগনেচার নেক্সট যেটা লাগবে আপনার যদি ব্যাংকে টাকা জমা দেন সেক্ষেত্রে স্ক্যান কপি হোক ব্যাংক ডিপোজিট স্লিপ ওইটার উপরে যে তিনটা ইনফরমেশন লেখা থাকতে হবে সেটা বলেছি আচ্ছা তারপর হচ্ছে স্ক্যান কপি অফ দা আপনার বিএমডিসির যে পারমানেন্ট রেজিস্ট্রেশন সেটা লাগবে আর একটা লাগবে হচ্ছে আপনার এমবিবিএস রেজিস্ট্রেশন রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট তাহলে দেখেন এখানে ছবির জন্য একটা রেজলিউশন কিন্তু বলে দেওয়া হয়েছে থ্রি হান্ড্রেড ইন্টু থ্রি হান্ড্রেড সিগনেচারের জন্য একটা রেজলিউশন বলে দেওয়া হয়েছে থ্রি হান্ড্রেড ইন্টু এইটি তো অন্য ডকুমেন্ট গুলোর জন্য কিন্তু আলাদা করে রেজলিউশন বলে দেওয়া হয়নি তো সুতরাং এক্ষেত্রে আপনাদের স্বাধীনতা আছে একটা নির্দিষ্ট সাইজের মধ্যে রাখতে পারলেই হবে সব ডকুমেন্টই আপনার তিনশো কিলোবাইটের নিচে থাকতে হবে আপনি রেজলিউশন যতই দেন মানে ছবি আর সিগনেচার এদের রেজলিউশন রেজলিউশন তো বলে দেওয়া আছে বাকি যেগুলো সেগুলো তিনশো কিলোবাইটের নিচে সাইজ থাকলেই হবে প্রথমে আপনি যখন ওই ওয়েবসাইট যাবেন ওইখানে আপনি দেখতে পাবেন এরকম একটা স্ক্রিন আসবে হ্যাঁ লগ ইন আর রেজিস্টার দুইটা কথা লেখা থাকবে আপনারা যারা নতুন ক্যান্ডিডেট প্রথমবার রেজিস্ট্রেশন করবেন আপনারা রেজিস্টারে ক্লিক করবেন ঠিক আছে রেজিস্টারে ক্লিক করলে যে পাতাটা আসবে তার এটা হচ্ছে উপরের অংশ হ্যাঁ উপরের অংশে এখানে দেখবেন যে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন গাইড লেখা আছে তার মানে আপনি এখানেও এখানে থেকেও আপনি গাইডলাইনটা দেখে নিতে পারেন দেখেন এই যে এফ সিপিএস পার্ট ওয়ান লেখা এখানে আপনি যদি ক্লিক করেন তাহলে একটা একটা গাইডলাইন যেটা এটা আমরা এখনই দেখাই দিব তাও আপনি যখন রেজিস্ট্রেশন করবেন চাইলে তখন আরেকবার দেখে নিতে পারেন রেজিস্ট্রেশন গাইডটা দেখার জন্য নেক্সট এটা হচ্ছে ওই দিতে পাতার নিতর অংশ আপনি যখন রেজিস্ট্রেশন প্রসেস শুরু করবেন প্রথমেই আপনি হচ্ছে এখানে টার্মস অফ অ্যাগ্রিমেন্টটা একটু পড়বেন তারপরে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া তো দেওয়া আছে সমস্যা নাই অ্যাকসেপ্ট এই যে নিচের দিকে যে ছোট একটা বক্স আই অ্যাকসেপ্ট দ্য টার্মস অ্যান্ড অ্যাগ্রিমেন্ট এটাতে ক্লিক করবেন এটাতে ক্লিক করলে আপনার এই অপশন গুলা তখন ভিজিবল হবে এখানে আপনি ফাইভ ইয়ার ফেলোশিপ প্রোগ্রাম এফ সি পিএস পার্ট ওয়ান অ্যাপ্লাই নাও এটা সিলেক্ট করবেন নেক্সট আপনার এই উইন্ডোটা আসবে এখানে নিউ অ্যাপ্লিক্যান্ট নিউ অ্যাপ্লিক্যান্ট সিলেক্ট করবেন হ্যাঁ নেক্সটে দেবেন নেক্সট হচ্ছে আপনার একাডেমিক আইডেন্টিটি হ্যাঁ একাডেমিক আইডেন্টিটি যেটা কোয়ালিফিকেশন এটা হচ্ছে এমবিপিএস আপনার ওই পরীক্ষার রেজাল্ট যেদিন দিয়েছে পরীক্ষার রেজাল্ট দেওয়ার পাবলিশ হওয়ার একটা ডেট রেজাল্টে লেখা থাকে ওই পাবলিশ হওয়ার ডেটটা দিয়ে আমরা যখন করেছিলাম এবং পরবর্তীতে যারা করেছে সবাই ওই পাবলিশের ডেটটা হচ্ছে ডেট অফ গ্রাজুয়েশন হিসেবে দিয়েছে তো সেটা দিলে কোনো অসুবিধা নেই সবাই এলিজিবল হিসেবে দিতে পেরেছে বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা এখানে লিখতে হবে বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশন ভ্যালিডিটি কত তারিখ পর্যন্ত আছে এটা লিখতে হবে ভ্যালিডিটির ব্যাপারে ভ্যালিডিটিটা কিন্তু বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশন লেখা থাকে না জাস্ট লেখা থাকে আপনি কত তারিখে রেজিস্ট্রেশন করেছেন সেটা আর লেখা থাকে যে পাঁচ বছর পর্যন্ত ভ্যালিড থাকে 
তো ধরেন আপনার বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশন করেছেন আপনি অক্টোবরের এই বছর অক্টোবরের পনেরো তারিখ পনেরোই অক্টোবর দুই হাজার তেইশ আপনি বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশন পেয়েছেন তাহলে আপনার ভ্যালিডিটি হবে হচ্ছে চোদ্দ অক্টোবর দুই পর্যন্ত ঠিক আছে এটা হচ্ছে পাঁচ বছর অ্যাড করে নিতে হবে जान डिपोजिशन लिखते कत टा दिए क्षेत्र डिजिटल ডিজিটাল সিলেক্ট করলে আপনার সরাসরি পেমেন্ট গেটওয়েতে আপনাকে নিয়ে যাবে সেখান থেকে আপনি কিভাবে পেমেন্ট করতে চান সেটা সিলেক্ট করতে হবে সেই ইসে যেতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা একটু আগাই এরপর হচ্ছে আপনার এমপ্লয়মেন্ট ইনফরমেশন দিতে হবে এখানে আপনি জাস্ট একটা জিনিস দেখেন লাল এখানে একটু কি বলে স্টার দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে আপনার এমপ্লয়মেন্ট টাইপ আপনি কি এমপ্লয়েড নাকি নন এমপ্লয়েড এটা সিলেক্ট করবেন এটা যেটাই দেন কোন সমস্যা নাই ডেজিগনেশন ইনস্টিটিউট ওয়ার্কিং অ্যাড্রেস এগুলো অত জরুরি ইনফরমেশন না যদি দিতে চান দিবেন না দিতে চাইলে না দিবেন কোন সমস্যা নেই পার্সোনাল আইডেন্টিটি যেটা পার্সোনাল আইডেন্টিটিতে আপনার হচ্ছে আপনার আপনার সম্পর্কে যেগুলো আপনার নাম বাবা মায়ের নাম আপনার ফটোগ্রাফ এবং সিগনেচারটা এখানে আপলোড করতে হবে ডেট অফ বার্থ দেবেন ইমেইল ইমেইলটা অবশ্যই কেয়ারফুলি দিতে হবে যে ইমেইলের পাসওয়ার্ড আপনি জানেন বা যেটা আপনি সবসময় ইউজ করেন এরকম একটা ইমেইল আইডি দিতে হবে মোবাইল নাম্বার যেটা আপনি সবসময় ব্যবহার করেন কারণ বিসিবিএস থেকে ওইটাতে মেসেজ পাঠাবে আপনাকে আজীবন পাঠান পাশ করার পরে ওই নাম্বারে ওই মেইল আইডিতে আপনার বিসিবিএস থেকে যত মেইল মেসেজ এগুলো তো আসতে থাকে তো ওই সেইভাবে ইমেইল এবং মোবাইল নাম্বারটা অবশ্যই যেটা আপনি সবসময় ব্যবহার করেন বা করবেন সেই একটা নাম্বার দিবেন ল্যান্ড ফোন নাম্বার এখানে অপশন আছে দে আটা নট ম্যান্ডেটরি ন্যাশনালিটি সিলেক্ট করবেন জেন্ডার ম্যারিটাল স্ট্যাটাস এগুলো যা যেটা আছে দিয়ে দিবেন रेजिस्ट्रेशनबर मैक्सिमामेटे আর সব কিছু দিয়ে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করার পরে আপনি একটা এলিজিবিলিটি এস এম এস পাবেন ইমেইল বা এস এম এস এর মাধ্যমে মনে করেন আপনার রেজিস্ট্রেশন করার সময় কোন একটা ভুল হয়ে গেল হ্যাঁ 
ডাটা এন্ট্রি করার সময় আপনি হয়তো খেয়াল করেন নাই পরে হয়তো মনে পড়লো কোনো কারণে যে কোন একটা ইনফরমেশন ভুল আছে সেক্ষেত্রে আপনি ডাটা মডিফিকেশনের সুযোগ পাবেন এবং এটা হচ্ছে সাতাইশ নভেম্বর পর্যন্ত সুযোগটা থাকবে এটা হচ্ছে ডাটা সংশোধন করতে চাইলে কলেজের যে হিসাব বিভাগ সেখানে পাঁচশো টাকা জমা দিয়ে প্রশাসন ব্লক মানে হচ্ছে হিসাব বিভাগটা হচ্ছে সি ব্লকের দুই তালায় আর প্রশাসন ব্লকটা হচ্ছে সি ব্লকের নিচ তালায় মানে রিসিপশন রিসিপশনে আপনার ওই আবেদন সহ যাইতে হবে কাগজপত্র সব নিয়ে যাবেন এলিজিবিলিটি যেটা বললাম যে আপনি সব রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট করার পরে আপনার এলিজিবিলিটির একটা মেসেজ আসবে তো এই মেসেজটা কিন্তু রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট করার পরে সাথে সাথে আসে না মেসেজটা আসতে সাধারণত অনেক দিন সময় লাগে দশ পনেরো দিন বা পনেরো বিশ দিন এরকম সময় লাগে তো রেজিস্ট্রেশন শেষ করার পরে সাথে সাথে আপনি মেসেজটা পাবেন না আপনি একটু দেরি হবে হ্যাঁ আচ্ছা এলিজিবিলিটির ব্যাপার যেটা আপনি রেজিস্ট্রেশন করলে ধরেন আপনার এলিজিবিলিটি মেসেজ আসলো না কিন্তু পনেরোই নভেম্বর তো রেজিস্ট্রেশনের ডেট শেষ হবে ষোলোই নভেম্বর বিসিপিএস থেকে একটা রেজিস্টার্ড অ্যাপ্লিকেন্ট লিস্ট একটা পাবলিশ করবে ওই লিস্টে আপনি আপনার নামটা কিন্তু দেখতে পারবেন যদি আপনার মেসেজ নাও আসে ঠিক আছে আচ্ছা ওই আপনার নাম আছে কিনা দেখবেন যদি নাম না থাকে সেক্ষেত্রে বিসিপিএস এ ওই সব সফট কপি সহ আপনার ডকুমেন্ট গুলো সফট কপি সহ সি ব্লকের নিচ তালায় যোগাযোগ করতে হবে যারা জানুয়ারি সেশনে পরীক্ষা দিবেন তাদের জন্য হচ্ছে আঠারোই নভেম্বরের মধ্যে যদি কোন যদি আপনার এলিজিবিলিটি লিস্টে বা রেজিস্টার্ড অ্যাপ্লিকেন্ট লিস্টে নাম না থাকে আঠারোই নভেম্বরের মধ্যে আপনাকে বিসিপিএস এর সি ব্লকের নিচ তালায় যোগাযোগ করতে হবে আপনি এলিজিবিলিটি মেসেজ কখন পাবেন এটা বললাম যেটা পাইতে সময় লাগে হ্যাঁ আঠারোই নভেম্বর আগে হ্যাঁ আঠারোই নভেম্বর আগে যোগাযোগ করতে হবে একদম প্রথম যখন দেখেছিলাম যে বিসিপিএস এর ওয়েবসাইটে গেলে ওইখানে কিন্তু দুইটা অপশন আসে একটা হচ্ছে লগ ইন আর রেজিস্টার তো প্রথম যারা রেজিস্টার করবেন রেজিস্টার দিয়ে ঢুকবেন এরপর আপনি যখন এলিজিবিলিটি এস পেয়ে যাবেন তখন আপনি লগ ইন অপশনে যাবেন আর কি লগ ইনে গেলে ওইখানে আপনার বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আর আপনার এলিজিবিলিটি এস এম এস এর সাথে আপনার একটা পাসওয়ার্ড বিসিপিএস থেকে দিয়ে দিবে ওই পাসওয়ার্ডটা দিয়ে আপনার লগ ইন করতে হবে লগ ইন করলে ওইখানে আপনি অ্যাডমিট কার্ড এর অপশনটা পাবেন অ্যাডমিট কার্ড আপনারা যারা জানুয়ারি সেশনে পরীক্ষা দিবেন অ্যাডমিট কার্ড পাওয়া যাবে বিশ ডিসেম্বর থেকে একদম আপনার পরীক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত আপনি এটা ডাউনলোড করতে পারবেন যদি এই স্লাইডটা সেক্ষেত্রে আপনি করতে পারবেন এবং এক্সামিনেশন ফি উইথড্র করতে পারবেন তাহলে আপনার এইটা ক্যান্সেল করতে হলে আপনাকে অবশ্যই আগে এলিজিবল হইতে হবে এবং পাসওয়ার্ড থাকতে হবে ঠিক আছে তাহলে আপনার লগ ইন অপশন থেকে আপনি লগ ইন করবেন লগ ইন করে আপনার অ্যাকাউন্টে যে ঢুকবেন সেখানে আপনি এক্সাম ক্যান্সেলেশন উইথড্রোয়াল নামে একটা অপশন থাকবে সেই অপশনে ক্লিক করে ওইখানে যে ইনফরমেশন গুলো চাবে সেই ইনফরমেশন গুলো দিয়ে আপনি উইথড্রোয়াল রিকোয়েস্ট করতে পারবেন তো আপনি যদি উইথড্রোয়াল রিকোয়েস্ট করেন তা সেক্ষেত্রে আপনি যে এক্সামিনেশন ফি দিয়েছেন সেটার সেভেন্টি ফাইভ টাকা আপনি ফেরত পাবেন কিন্তু এইটা আবার পাইতে আপনার দুই তিন মাস সময় লাগবে এটা হচ্ছে আপনার চেকের মাধ্যমে চেকের মাধ্যমে ফেরত দেওয়া হবে এখানে লেখা আছে যে সি ব্লকের যে হিসাব বিভাগ কখনো দুইশো পাঁচ এখন হয়তো একটু কখন নম্বর পরিবর্তন হয়েছে ওইখানেই আছে আমি যত জানি দোতালাই আছে ওইখান থেকে আপনার এটা সংগ্রহ করতে হবে ওইখানে যোগাযোগ করতে হবে হ্যাঁ সেটা করতে পারেন সাতাশ নভেম্বরের মধ্যে আপনার এটা আবেদন করতে হবে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এইটুকুই ছিল আমার প্রেজেন্টেশন এখন আমি ডক্টর শরীফ কে রিকোয়েস্ট করছি নেক্সট টপিকে চলে যাওয়ার জন্য স্ক্রিন শেয়ার অফ করছে
যারা পুরাতন ওল্ড ক্যান্ডিডেট আছে তাদের ক্ষেত্রে যদি আপনার মোবাইল থেকে বিষয়টা দেখাতেন তাহলে ভালো হতো আপনি মোবাইল থেকে বা কম্পিউটার থেকে করতে পারবেন স্যার আমাদের যদি কোন ইনফরমেশন হচ্ছে ভুল থেকে থাকে মানে আমরা যদি ফর্ম ফিলাপের সময় কিছু ভুল করে থাকি বলা হয়েছে যে সফট কপি নিয়ে সি ব্লকে গিয়ে যোগাযোগ করতে কিন্তু যারা আমরা পেরি ফেরিতে আসছি তাদের ক্ষেত্রে কি সংশোধনের ব্যাপারে ডিসিপিএস এ ইমেল দিয়ে বা হচ্ছে কোন ভাবে যোগাযোগ করার কি কোনো ওয়ে আছে এটা আপনি ফোন করে কথা বলতে কথা বলে দেখতে পারেন ডিসিপিএস এর ফোন নাম্বার তো আছে তো ফোন করে কথা বলতে দেখতে পারেন তবে মনে হয় যে আপনি যদি নিজে নাও যাইতে পারেন কাউকে দিয়ে যদি পাঠাইতে পারেন সেটাতেও হয়তো কাজ হবে বা উনাদেরকে হচ্ছে ইমেল করলেও কি এটা সম্ভব পসিবল কোনো মানে কারেকশন ইমেল করতে আসলে রেসপন্স করবে কি করবে না কোনো গ্যারান্টি নাই বুঝছেন এটা আমি একবার একটা ইস্যু নিয়ে ইমেল করেছিলাম কোনো রেসপন্স পাই নাই সো ইমেইলের উপর নির্ভর না করাই ভালো আর যদি ও যে যখন কারেকশন করব তার জন্য যে 500 টাকা ফি সেটাও আমাকে ম্যানুয়ালি গিয়ে আমাকে ওখানে জমা দিতে হবে ও যে হিসাব হিসাব বিভাগে টাকা জমা দিয়ে আপনাকে রিসিপটা শো করতে হবে আচ্ছা 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 ঠিক আছে थैंक यू আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ভাই হ্যাঁ আর প্রশ্ন আছে বলতাম যদি ওমর ফারুক ভাই বলার পরে সময় থাকে তাহলে আমি একটু আপনাদেরকে অথবা এখন একটু দেখা দিতে পারি যদি অনুমতি দেন শরীফ ভাই জি জি ভাই বলেন আমি একটু স্ক্রিন শেয়ার দিতাম স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে আমি একটু ওই যে অনলাইনের ব্যাপারে একটু কনফিউশন হচ্ছে একটু জাস্ট ওইটা দেখা দিতাম ফোনগুলো কিভাবে আসে আচ্ছা ভাই ঠিক আছে আচ্ছা আমার স্ক্রিনটা কি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা জি দেখতে পাচ্ছি डिजिटलेंटी क्लिक कर কার্ড দিয়ে দিতে পারবেন ভিসা বা অন্য যে কোনো কার্ড যদি আপনার ক্রেডিট কার্ড থাকে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে দিতে পারবেন বিকাশ রকেট নগদ রুপাই সেলফিন বা নেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে দিতে পারবেন সবচেয়ে কমন যেটা এটা আমি একটু দেখাই ধরেন বিকাশ হ্যাঁ বিকাশ সবারই আছে তো আপনি যদি বিকাশে টাকা দিতে চান তাহলে আপনার ধরেন এগারো হাজার টাকা হ্যাঁ আপনার এগারো হাজার টাকা একটু মনে হয় ওদের কিছু গেট ওয়ে ফি থাকে এটাও দেখতে পারবো আমরা কত গেট ওয়ে ফি বিকাশে ক্লিক করি দেখি কি আসে দেখছেন
হ্যাঁ 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 নিচে লেখা আছে তাই না তাহলে আপনার এগারো হাজার টাকা তার সাথে আপনার হয়তো একশো বাহান্ন টাকা বা দুশো টাকা আপনি এক্সট্রা ভরে রাখলেন এরপরে বিকাশে ক্লিক করলে যেটা আসবে ওটা আসতেছে না যাই হোক এখানে যেটা আসবে বিকাশে ক্লিক করলে আপনার একটা উইন্ডো ওপেন হবে সেখানে আপনার বিকাশ নাম্বারটা চাবে বিকাশ নাম্বারটা আপনি দিবেন দিলে ওইখানে আপনাকে ওরা ওই নাম্বারে একটা ভেরিফিকেশন কোড পাঠাবে ওই কোডটা আপনার এরপরে ইনপুট দিতে হবে ভেরিফিকেশন কোড ইনপুট দেওয়ার পরে এরপরে আপনার আপনার বিকাশের পাসওয়ার্ডটা চাবে বিকাশের যে পিন পিনটা দিবেন দিয়ে ওকে দিলে আপনার বিকাশ থেকে ওই টাকাটা কেটে নেবেন কারণ হচ্ছে আমি অলরেডি পাস করে ফেলেছি এই জন্য আমি করতে পারবো আমি যেটা করতে পারবো যে আগে যেমন যে আগে একবার পরীক্ষা দিছে যে সাবজেক্টটা ওইটা তো প্রথমে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের প্রিয় মেন্টর মোস্তফা নাহিয়ান হাবিব ভাইকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সুন্দরভাবে স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের পাটনের রেজিস্ট্রেশন প্রসেস নিয়ে ডিসকাশন করার জন্য জিওপি ভাই এ পর্যায়ে আমাদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া এবং মোবাইলের মাধ্যমে কিভাবে রেজিস্ট্রেশন করবেন এবং রেজিস্ট্রেশনের আরও যাবতীয় বিষয় নিয়ে আমাদের সামনে কথা বলবেন ডাক্তার অমর ফারুক ভাই ডাক্তার অমর ফারুক ভাইকে তার রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া নিয়ে কথা বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি যারা আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ একটা সেশনে অংশগ্রহণ করছেন সবাইকে জেনেছি যে পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আছি আপনাদের সাথে ডক্টর মোহাম্মদ উমর ফারুক খুব চমৎকার ভাবে নাহিয়ান হাবিব অনেক সুন্দর দিক নির্দেশনা দিয়েছেন আপনার কিভাবে সহজে একটা অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন বিষয় হলো আমরা দূর দূরান্তে যারা আসি যারা ঢাকার মধ্যে এসে তাদের কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সমস্যা বাজে হচ্ছে আপনার যারা দূর দূরান্তে থাকি তাদের জন্যই হচ্ছে সমস্যা মূলত কারণ ঢাকার মধ্যে যারা থাকে তারা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গিয়ে বা আমরা আজিজ মার্কেট যেটা বলে থাকি এখানে গিয়ে হচ্ছে আমরা করতে পারি যার কারণে ভুলের সম্ভাবনা খুব কম থাকে কিন্তু যারা দূরে থাকি তাদের জন্য হচ্ছে অনেক বেশি সমস্যা হয়ে যায় কারণ ওরা হচ্ছে আনএক্সপার্ট থাকে এই জন্য খুঁটিনাটি বিষয়গুলো হচ্ছে ওরা জানে না যে কিভাবে আহ ফর্ম ফিল করতে হয় তো সুতরাং তাদেরকে হচ্ছে গাইড দিতে হয় যে আপনি কিভাবে হচ্ছে ফর্ম ফিল আমরা করব যাতে করে ভুল না হয় এটা সেন্সিটিভ যেহেতু ইস্যু এই জন্য হচ্ছে আপনার যদি প্রসেসটা পুরোটা জানা থাকে তাহলে আপনি কম্পিউটার থেকেই হচ্ছে ওখানে পার্শ্ববর্তী আপনার যে এলাকায় থাকবেন সেইখানে থেকেই আপনি ফর্ম ফিল করতে পারবেন যদি আপনার প্রসেসটা ভালোভাবে জানা থাকে তাহলে ওনাদেরকে দিক নির্দেশন আপনি দেখাই দিতে পারবেন কিন্তু অনেক সময় হচ্ছে অনেকে চেষ্টা করে যে হচ্ছে আমি না আমি মোবাইলেই সেই সেই দিকগুলো হচ্ছে সুন্দরভাবে মোসবান আইন হাবিব দেখে দিয়েছেন আপনাদেরকে তো ইনশাল্লাহ হচ্ছে এই ভিডিওটা হচ্ছে থাকবে আমাদের গ্রুপগুলাতে তো আপনার হচ্ছে এই প্রসেসগুলো দেখে দেখে সুন্দরভাবে হচ্ছে যে যেখান থেকে পারেন সেখান থেকেই হচ্ছে আপনি ফর্ম ফিল আপটা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন কিন্তু এখন আসেন হচ্ছে অনেকে চাই যে হচ্ছে আমি মোবাইলের মাধ্যমে হচ্ছে করবো
তো আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি একটু আমরা এ থেকে বের হয়ে যাচ্ছি তো আবার হচ্ছে বলি তো মোস্তফা নাহিন হাবিব যে দিক নির্দেশনাগুলো দিয়েছেন তারা আপনারা আপনারা যে কোনো জায়গা থেকে এইভাবে আপনার ফর্ম ফিল সম্পন্ন করতে পারবেন তবে আমি আজকে এখন দেখাবো একটু যারা মোবাইল থেকে করতে চান যে আমি মোবাইল থেকেই বসে বাসায় বসে খুব সাবধানে ফর্ম ফিল সম্পন্ন করব তাদের জন্যই হচ্ছে মূলত আজকের আমার এই সেশনটি আপনি আপনারা হচ্ছে মোবাইলের মাধ্যমে করার জন্য আপনার দুইটা জিনিস দুইটা সফটওয়্যার আপনাকে ডাউনলোড করতে হবে যেটা সফটওয়্যার ডাউনলোড করার জন্য হচ্ছে আপনি প্লে স্টোরে যাবেন প্লে স্টোরটা আপনার লাগবে প্লে স্টোরে যাবেন প্লে স্টোরে যেয়ে প্রথমে হচ্ছে আপনি একটা ক্যামে স্কেনার সার্চ দিবেন আপনারা আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন কি না একটু যদি একজন বলতেন জি দেখা যায় দেখা যায় তাহলে আপনি প্রথমে হচ্ছে প্লে স্টোরে গিয়ে ক্যামে স্কেনার সার্চ দিবেন এই ক্যামে স্কেনার সার্চ দিবেন ক্যামে স্কেনার আসবে এই ক্যামে স্কেনারটা আছে আপনি সেটা ডাউনলোড করে দিবেন এটা একটা লাগবে আর দুই নম্বরে হচ্ছে আর একটা অ্যাপ লাগবে ফটো রিসাইজার ফটো অ্যান্ড পিকচার রিসাইজার এই অ্যাপটা লাগবে এই অ্যাপটাও হচ্ছে আপনারা ডাউনলোড করে দিবেন এই দুটা মূলত হচ্ছে অ্যাপ লাগবে আর মোবাইলের জন্য হচ্ছে আর তেমন কোনো অ্যাপ লাগবে না এই যে আমি অলরেডি হচ্ছে ডাউনলোড করেছি এখন এরপরে আসি আপনার যে ডকুমেন্টগুলো আপনাকে ইনপুট দিতে হবে সেই ডকুমেন্টগুলোকে আপনাকে প্রথমে কালেক্ট করতে হবে ডকুমেন্টগুলো অলরেডি মোসমান আহিন হাবিব বলেছে সেই ডকুমেন্টগুলো আপনার সাথে থাকতে হবে এরপর ডকুমেন্টগুলো আপনি ক্যাম স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যান করবেন ক্যাম স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যান করার পর ধরেন না হচ্ছে আমি একটা ডকুমেন্ট স্ক্যান করলাম ধরেন আমি এসে এই ডকুমেন্টটাই এই ডকুমেন্টটাই হচ্ছে আমি স্ক্যান করলাম স্ক্যান করার পর আমি এটাকে যার শুধু স্ক্যান করার পর আমি চলে যাব হচ্ছে এটা যেহেতু আমি শুধু ছবি হিসেবে রাখবো তো শেয়ার জেপিজি এই থেকে এখানে যাবো এখানে যাওয়ার পর হচ্ছে আপনার ফটো রিসার্চার বা রিসার্চ যে অ্যাপটা আছে সেই অ্যাপটা শো করবে সেই অ্যাপটাতে চলে যাবেন সেই অ্যাপটাতে চলে যাওয়ার পর আপনার যদি এখানে যেহেতু এম বিবিএস এর সার্টিফিকেট বলেন বা হচ্ছে যে কোনো সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট কোনো কিছু বলা নেই যে আপনার কত কত কেবি লাগবে অথবা হচ্ছে পিকচার সাইজ কত হবে তো সুতরাং আপনার রিসাইজে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই এগুলোর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র রিসাইজটা লাগবে আপনার দুইটা জিনিসের জন্য দুইটা জিনিসের জন্য হচ্ছে রিসাইজার লাগবে একটা হলো ছবি আর আপনার যে ফটোটা এই ফটোটা এই দুইটা জিনিস হচ্ছে আপনার রিসার্চ করতে হবে এই দুইটার জন্যই শুধুমাত্র আপনার রিসার্চের যে অ্যাপটাই সেই অ্যাপটাই লাগবে আর অন্য যে কোনো কাজের জন্য আপনার শুধুমাত্র হচ্ছে এই ক্যামে স্ক্যানার হলেই হবে তাহলে আপনি ক্যামে স্ক্যানার দিয়ে প্রথমেই সবগুলা সার্টিফিকেট এস এস সি এইচ এস সি তারপর হচ্ছে ইন্টার্ন সার্টিফিকেট ডিএমডিসি রেজিস্ট্রেশন ঢাকা ভার্সি রেজিস্ট্রেশন যতগুলো লাগে সবগুলোই আপনার ছবি সহ সব আপনি প্রথমে স্ক্যান করে নেবেন স্ক্যান করে নেওয়ার পর সেটাকে আপনি যাতে করে হারিয়ে না যায় বা হচ্ছে আপনাকে একটা ধাঁধার মধ্যে না ফালাই দেয় এই জন্য আপনি সেটা একটা রিনাম হিসেবে রাখবেন রিনাম করবেন যেমন হচ্ছে আমি এসে এইচ এসি সার্টিফিকেট হিসেবে এসে রিনাম করছি আপনি হচ্ছে এইভাবে প্রত্যেকটা যে নামে সেই নামে হচ্ছে সার্টিফিকেট গুলো হচ্ছে রিনাম করবেন রিনাম করে এটাকে আপনি ডাউনলোড করে রেখে দেবেন এই ধরনের হচ্ছে এই যে রিনাম এই এই এখানে জাস্ট দিয়ে রাখলে এই নিচে দেওয়া আছে সেভ গ্যালারি সেভ গ্যালারিতে দিলেই আপনার এটা সেভ হয়ে গেল গ্যালারিতে সেভ হয়ে গেল তো এভাবে আপনি সবগুলো যখন নেবেন শুধুমাত্র ছবিটা এবং হচ্ছে আপনার পিকচার ইয়াটা আপনার সাই সিগনেচারটা এই দুইটা হচ্ছে আপনি অলরেডি হচ্ছে মুক্ত নাইন হেন বলেছেন যে আপনার সিগনেচারটা লাগবে থ্রি হান্ড্রেড ইন্টু এইটটি আর ফটো লাগবে থ্রি হান্ড্রেড ইন্টু থ্রি হান্ড্রেড বা থ্রি হান্ড্রেড কেবির নিচে হতে হবে তাহলে আপনাকে প্রথমে ছবিটাতে যেতে হবে ধরেন আমি একটা হচ্ছে একটা ছবি নিলাম আমি রিসাইজে গেলাম এই যে রিসাইজে গেলাম আমি কেমে স্ক্যানার থেকেও সরাসরি যেতে পারি অথবা এইগুলো অ্যাপে একটু হচ্ছে অ্যাড থাকে বেশি এই এই আমার হচ্ছে রিসাইজারে গেলাম রিসাইজে গিয়ে সিলেক্ট ফটো 
তাহলে আমি একটা যে কোনো একটা ফটো হচ্ছে এখান থেকে নিলাম আমার ধরেন হচ্ছে আমি একটা ফটো নিলাম ধরেন হচ্ছে আমি একটা ফটো নিলাম এই ফটোটা নিলাম এই ফটোটা নিলাম এই ফটোটাকে আমি হচ্ছে রিসাইজ করব এইটাকে রিসাইজ করার জন্য আমি জাস্ট রিসাইজ অপশনে গিয়ে চাপ দিব রিসাইজ অপশনে চাপ করার পর হচ্ছে দেখেন নিচের দিকে দেওয়া আছে ওয়াইড ইন্টু হাইট আপনি আমি বলেছি অলরেডি যে ফটোটা হতে হবে থ্রি হান্ড্রেড ইন্টু থ্রি হান্ড্রেড তাহলে আপনাকে থ্রি হান্ড্রেড ইন্টু থ্রি হান্ড্রেড দিতে হবে এটা দেওয়ার জন্য আপনি কাস্টমে যাবেন কাস্টমে যাওয়ার পর আপনি থ্রি হান্ড্রেড ইন্টু থ্রি হান্ড্রেড এখানে যদি না থাকে আপনি আমার দেয়া আছে আপনার যদি না থাকে তাহলে আপনি থ্রি হান্ড্রেড ইন্টু থ্রি হান্ড্রেড এসে দিবেন দেওয়ার পর আপনি এখানে ওকে দিবেন ওকে দেওয়ার পর আপনি কি ছবি চান যদি ক্রপ করতে চান ক্রপ যদি না চান তাহলে শুধুমাত্র স্পেস দিবেন এই মূলত হচ্ছে চলে আসবে অথবা আপনি এটা থেকে সরাসরি আপনি এই ছবিটা থেকে সেই ছবিটা নিলাম এই ছবিটা রিসার্চ অপশনে গেলাম যাওয়ার পর হচ্ছে কাস্টমসে গেলাম কাস্টমসে যাওয়ার পর ওকে দেন আমি হচ্ছে এখান থেকে ক্রপ করতে পারি অথবা হচ্ছে ফিটও দিতে পারি ফিট এই আমার ছবিটা হচ্ছে হয়ে গেল এই ছবিটা হচ্ছে আমার পুরা ওকে এখন আমি হচ্ছে বের হয়ে যাব তাহলে আমি আবার বলতেছি আমার যতগুলো ডকুমেন্ট আছে ডকুমেন্টের জন্য রিসাইজে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আমি সরাসরি হচ্ছে ক্যামে স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যান করব এবং সেটাকে ডাউনলোড করব ডাউনলোড করলে আমার গ্যালারিতে গিয়ে জমা হবে আর ফটো এবং হচ্ছে আমার সিগনেচার যে ফটো এবং সিগনেচার এই দুটোকে আমি ক্যামে স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যান করার পর তারপরে রিসাইজ অপশনে যাব ফটো রিসাইজে যাব ফটো রিসাইজে গিয়ে আমার কত কেবি সেসে অথবা হচ্ছে ফটো সাইজ কত সেই ফটো সাইজ দিব দেওয়ার পর আমার এই দুটা হচ্ছে রিসাইজ হয়ে যাবে রিসাইজ হওয়ার পর আমার এই ডকুমেন্টগুলো কোথায় আছে তাহলে আমি মাই ফাইলে গিয়ে হচ্ছে আমি আমার ডকুমেন্টগুলোকে পাব কিভাবে পাবো এই যে আমি গেলাম ফটোতে গেলাম ফটোতে গিয়ে আপনি দেখেন হচ্ছে রিসাইজে এই যে রিসাইজের ফটো রিসাইজে গিয়ে আপনার এই ফটোটা এখানে আছে আপনি এখান থেকে হচ্ছে সরাসরি মুভ করতে পারেন এখান থেকে ধরেন আমি এসে এই ছবিটাকে মুভ করব আমার সিগনেচার এবং ছবিটাকে আমি এসে মুভ করলাম কীভাবে মুভ করলাম এখান থেকে মুভ এই মুভ অপশনে যাবেন মুভ অপশনে যাওয়ার পর আপনি একটা ফোল্ডার বানিয়ে নেবেন ধরেন আমার হচ্ছে এখানে একটা ফোল্ডার আমি দিব কী ফোল্ডার দিব ধরেন হচ্ছে আমি হচ্ছে এফ সিপিএস পার্ট ওয়ানের একটা এফ সিপিএস পার্ট ওয়ান পার্ট ওয়ানের একটা হচ্ছে ফোল্ডার বানিয়ে নিলাম এই ফোল্ডারে আমি হচ্ছে মুভ করলাম দেখেন আমার এফ সিপিএস পার্ট ওয়ানের ফোল্ডারে আমার মুভ হয়ে গেল তাহলে আমি যে কোনো এখন আমার অনলাইন প্রসেসে চলে গেলে আমি সহজে যখন আমি ওই ফটো বা ইয়া অ্যাডজাস্ট করতে যখন বলবে তখন আমি খুব সহজে আমি আমার ছবিটা বা আমার যে ডকুমেন্টগুলো আছে সেই ডকুমেন্টগুলো সবগুলো আমি ওখানে খুঁজে পাবো তো আপনি আপনার এফ সিপিএস পার্ট ওয়ানের যে ফোল্ডারটা করেছেন সেই ফোল্ডারের সবগুলো ছবি আপনি ওখানে কি করবেন মুভ করবেন মুভ করে রেখে দিবেন তাহলে আপনি সহজে আপনি ঢুকতে পারবেন এবং অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন এখন আসি হচ্ছে বাকি আমার যত ডকুমেন্ট আছে সব ডকুমেন্ট কিন্তু আমি স্ক্যান করে রিসাইজ করে আমি ফোল্ডার ফোল্ডারিং করে রেখে দিলাম এবার ঠিক আগের প্রসেসে চলে যাব আমরা যদি আপনি এফ সিএস পার্ট ওয়ানের জন্য প্রথম ফার্স্ট টাইম হয়ে থাকেন তাহলে মোস্তফা নাইন হাবিব বলেছেন যেভাবে আপনি প্রথমে আপনার বিসিবিএস এর ওয়েবসাইটে ঢুকবেন ঢোকার পর হচ্ছে আপনি রেজিস্ট্রেশন অপশনে যাবেন রেজিস্ট্রেশন অপশনে গেলে আপনার অনলাইন রেজিস্ট্রেশন গাইডলাইন সেই হিসেবে এফ সিএস পার্ট ওয়ানে আপনি যেহেতু হচ্ছে অ্যাপ্লাই করতেছেন অ্যাপ্লিকেন এখানে এফ সিএস পার্ট ওয়ানে যাবেন যাওয়ার পর হচ্ছে প্রত্যেকটা স্টেপ
এভাবে প্রত্যেকটা ডকুমেন্ট আপনি হচ্ছে অ্যাটাচ করবেন Dear doctors, our book of Gosh Kursi, but can our break with the internet recovery. So Jaihok Akon Ami another process to Bolesi, there are first applicant Hoban or document Gulas of Ubabe, Abnora, at a score even. At a score there, Pore, at a score there, Pore, Hutchi Abni, Abnor at a password. আপনার মোবাইল যে মোবাইল নাম্বারটা দিবেন সেই মোবাইল নাম্বারটা অবশ্যই যেটা অল টাইম চালু থাকে সেই মোবাইল নাম্বারটা দিবেন এবং অথবা অনেক সময় বিসিপিএস থেকে মোবাইলে মেসেজ যায় না তাই হচ্ছে ইমেইলে ওরা ওরা সব সময় ইমেইলটা ফলো করে তো সুতরাং আপনি ইমেইল নাম্বারটা যেন বন্ধ না হয় বা হচ্ছে যে ইমেইলটা আপনার সক্রিয় সেই ইমেইলটা দিবেন ওই ইমেইলেই আপনার পাসওয়ার্ড যাবে এই পাসওয়ার্ড এবং আপনি যে বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশন দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করছেন সেই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনাদের জন্য अवेलेबल এখন আপনি uh, a a genius a shoe curve. A genius a shoe curve after BMDC registration number tap near the diven, therefore password tap near the diven, password type of BMDC registration number to delay. Apni, Apmer, the Apni Jacob registered, registered doctor Hager and Hotse, BC Baser under Shet Apmer, profile actor to you have it. There are more profile to you have a profile at Hoker for Apni, a profile to keep me up not shop genius deck department. আপনি যদি প্রথম অ্যাপ্লিকেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে দেখেন হচ্ছে আপনার প্রথমেই অ্যাপ্লিকেন্ট রেজিস্ট্রেশন ওখানে গেলেই আপনি আপনার সব ডকুমেন্ট আপনি দেখতে পারবেন যে আপনি एलिজিবল কিনা বা আপনার হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে কিনা এটা আমি প্রথমবারের কথা বলছি যে আপনি রেজিস্ট্রেশন আপনার রেজিস্ট্রেশন হয়েছে কিনা বা আপনি एलिজিবল কিনা এই সবগুলো আছে মেসেজ এই আপনার যে প্রোফাইল সে প্রোফাইলে শো করবে এই হলো হচ্ছে নতুন যারা পরীক্ষা দিবেন তাদের জন্য হচ্ছে এই প্রসেস এবার আসেন আপনি যদি Old হয়ে থাকেন একবার পরীক্ষা দিয়েছেন তাদের জন্য কি তাদের জন্য হচ্ছে আপনি আপনার ঠিক একই ভাবে আছে আপনি বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশন তখন শুধুমাত্র বিসিএস এর ওয়েবসাইটে ঢুকে আপনি লগইন এ চলে যাবেন লগইন এ যাওয়ার পর আপনার বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা দিবেন পাসওয়ার্ড যেটা বলেছিলাম আপনাকে সেই পাসওয়ার্ডটা দিবেন এবং পাসওয়ার্ডটা অবশ্যই সেভ করে রাখবেন এই পাসওয়ার্ডটা দেওয়ার পর আপনার এরকম প্রোফাইল আসবে এই প্রোফাইলটা আসার পর সেই প্রোফাইলে আপনি Re exam, this up in our politician old candidate. Up in re exam is up in re exam is our post FCS part one, Kotara Shukurbe, Ecospe part one, up with Tikule, Tokon Abner, Erecomata information argument. Ergo information up not Tokon or Kitchu Lagbana, which a BMDC registration Bolen Bar, SSC, HCC certificate, Kitchu Lagbana. Karan up to already see registered doctor, BCBS under a consumer of not like the up in the old candidate is a Taka DSN. A Takar journal of Abner Jen. Bank receipt ta. Aye bank receipt ta. Apni koon bank ki dishan? Bank ki receipt. Class of the koi zari ki dishan? Aye jinis ta apna apna lagbe. Ekon apni ekhane ishe apni apna taka amount, ebang hote payment type. Jodi apni hote digital hoye thakin digital level. Jodi hote apna analog hoye thakin analog hoye apni kick korben. Analog mana chhe apni bank ke phara phodi ki dishan jira bolle se already ar jodi digital hoye thakin. তাহলে ডিজিটাল প্রসেসটা হচ্ছে অলরেডি মুসলমান আইন বলেছেন আপনি ডিজিটালের ক্ষেত্রে একটু অ্যাড করি আপনি ওখানে পেমেন্ট করার পর আপনি যে বিকাশ হোক বা রকেট হোক যেখান থেকেই আপনি পেমেন্ট করেন না কেন শেষে একটা আপনার ডাউনলোড কপি আসবে সেই ডাউনলোড কপিটাই আপনার এখানে অ্যাটাচ করতে হবে আর কিছুই না এই আর যদি আপনি সরাসরি ব্যাংকে জমা দিয়ে দেন তাহলে ব্যাংক রিসিপটটা হচ্ছে আপনার স্ক্যান করে রেখে দিতে হবে a bank receipt up like a connect to the matter at a scot of a archive you have not like enough a a hero of most of the most old candidate you know a process are you gonna are do the kill a specialty sales for the sun the army orthopedic is the salam a specialty economy you say you're already the one you're already the devil 
সেক্ষেত্রে আপনার স্পেশালিটি চেঞ্জ আছে এই স্পেশালিটি চেঞ্জ অপশনে যেতে হবে এই স্পেশালিটি চেঞ্জ অপশনে গেলে আপনার পূর্বে কোন স্পেশালিটিতে আপনি পরীক্ষা দিয়েছিলেন কোন সেশনে দিয়েছিলেন এবং আপনার তখন রোল কত ছিল এই সব ডকুমেন্টগুলো আপনার লাগবে এই ডকুমেন্টগুলো দিবেন এবং হচ্ছে নতুন স্পেশালিটি আপনার কি সেটা আপনি অ্যাড করবেন এটা এসে মূলত যারা স্পেশালিটি চেঞ্জ করতে চান তাদের জন্যই এই প্রসেসটা তো এই হলো ওভারঅল হচ্ছে ওল্ড ক্যান্ডিডেট এবং নিউ ক্যান্ডিডেট জন্য যারা স্পেশালিটি চেঞ্জ করতে চান তাদের জন্য তারপরে কি আসবে একটু হচ্ছে ওয়েট করেন এটা সবার ক্ষেত্রে হবে না ওল্ড ক্যান্ডিডেট এর পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে কি করব পাসওয়ার্ড রিকভার করার অপশন আছে এই দেখেন লেখা গেছে আপনি যখন আপনার ওয়েবসাইটে ঢুকবেন এখানে লেখা আছে রিকভার পাসওয়ার্ড এই রিকভার পাসওয়ার্ডে গেলেই আপনার আপনি আপনার পাসওয়ার্ড উদ্ধার করতে পারবেন তবে অবশ্যই মোবাইল নাম্বার এবং ইমেল আইডি এই দুটো হচ্ছে সক্রিয় থাকতে হবে তাহলে আপনার যে রিকভার পাসওয়ার্ডটা যাবে সেই পাসওয়ার্ডটা কোথায় যাবে এর জন্য আপনার জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া একটা প্রশ্ন ছিল জি জি বলেন ভাইয়া যারা আমরা ওল্ড ক্যান্ডিডেট হ্যাঁ তারা ব্যাংকে গিয়ে ম্যানুয়ালি টাকাটা জমা দিলাম এন্ড দেন হচ্ছে আমরা একদিন পর ফর্ম ফিলআপ করতে বসলাম তো আমি কি করে মানে বুঝবো যে এই মানে আমি কি ফর্ম ফিলআপের পর ওল্ড ক্যান্ডিডেটরা বুঝবো যে আমরা এই সেশনে আমরা এলিজিবল কি না বা এলিজিবিলিটির ক্রাইটেরিয়াটা কি বা সেটা কবে জানানো হবে ওল্ড ক্যান্ডিডেটদের জন্য আপনি ওল্ড হন বা নিউ হন যখন আপনি আপনার টাকা জমা দিয়ে আপনার ব্যাংক রিসিট সহ সবকিছু যখন আপনি সাবমিট করবেন এর পর পরই আপনার 24 ঘন্টার মধ্যে একটা মেসেজ আসবে আপনাকে যে আপনি কনফার্মেশন একটা মেসেজ আসবে যে আপনি রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছেন অমুক পরীক্ষার জন্য মানে জানুয়ারি সামনে জানুয়ারি 24 এর পরীক্ষার জন্য আপনি কি বলে আপনি কনফার্ম যে আপনি রেজিস্ট্রেশন করেছেন কিন্তু এলিজিবল কিনা এটা আপনি এখন জানতে পারবেন না এটা ফর্ম ফিলআপ করার পরে এক মাস পরেই হচ্ছে আপনার মানে অর্থাৎ আপনি যেদিন হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন করেছেন এর এক মাসের মধ্যে আপনার এলিজিবল একটা ইমেল আসবে আপনার ইমেলে অথবা আমি বলেছি যে আপনার ইয়াতে গিয়েও আপনি দেখতে পারবেন আপনার কি বলে আপনার প্রোফাইলে আপনার যে প্রোফাইলে হ্যাঁ প্রোফাইলে গিয়েও এসে আপনার এলিজিবল দেখাবে যে আপনি এলিজিবল দেখেন আমি সেটা কোন অপশনে থাকবে যেমন ভাইয়া আমার যেমন এখন আমি জুলাই এর এক্সাম নোটিফিকেশন এখানে লেখা গেছে যে আমি ইওর এক্সাম পেমেন্ট স্ট্যাটাস ইজ এলিজিবল ইন সার্জারি অমুক জুলাই সেশনের জন্য এই কথাটা আপনার আসবে যখন আপনি এলিজিবল হয়ে যাবেন কবে থেকে আমাকে শো করতে পারে এরপরে যদি কারণ না হয় যে হচ্ছে আমার এলিজিবল রেজিস্ট্রে আমার নাম আসে নেই বা আমার কোনো মেসেজও আসে নেই তাহলে তখন আপনাকে সরাসরি ওদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে যে আমার আমি এলিজিবল হয় নেই কারণ কি সেই ক্ষেত্রে যোগাযোগের মাধ্যম কি ইমেইল অর কিভাবে যোগাযোগ করব যারা আমরা পেরিফেরিতে আছি ওখানে আপনাকে ওদের যে ওয়েবসাইট আছে ওয়েবসাইটে ঢুকে ওদের যে নাম্বার আছে ও সাধারণত নাম্বারে কল দিলেই ওরা রেসপন্স করে না বা মোবাইল রিসিভ করে না ব্যস্ত থাকে সবাই তো অনেক এই জন্য আপনাকে সরাসরি এসে যোগাযোগ করতে হবে অথবা যদি আপনার 
খুব পরিচিত কেউ ঢাকার মধ্যে থাকেন তাহলে সে উনিও গিয়ে যোগাযোগ করতে পারবে যে এরকম তো হ্যাজার্ড হওয়ার কথা না যে এই মানে ইলিজিবল আসবে না হয় না খুব কম সংখ্যক হয় আচ্ছা আচ্ছা কম সংখ্যক যদি তার কারো কোনো কিছু ওরা ওরা তো এই ডকুমেন্টগুলো সবগুলো চেক করে চেক করার পর মনে হয় যে সে এই ডকুমেন্টটা ওদের কাছে ইয়া মনে হয় নাই ভ্যালিড মনে হয় না হ্যাঁ হ্যাঁ তখন ওরা হচ্ছে এই এলিজিবিলিটি আটকায় দেয় আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া थैंक यू ভাইয়া জুলাইতে एग्जाम দিলে তো জানুয়ারিতে দেয়া যাবে না জি আপু ভাইয়া জুলাইতে যারা এক্সাম জুলাইতে জুলাইতে দিলে আপনি অবশ্যই পারবেন একজন ভাই হচ্ছে জিজ্ঞেস করেছে স্পেশালিটি চেঞ্জ এর বিষয়ে আমি তো আসলে আমার এ থেকে ওয়েবসাইটে ঢুকতে পারবো না কারণ আমার ওই মানে স্পেশালিটি চেঞ্জ করার কোনো সুযোগ নাই আচ্ছা আমাদের হচ্ছে একজন আপু আছে তোনি আপু আছে তোনি আপু আছে বাকি ডিটেইলস হচ্ছে এই বিষয়ে বলবে এখন আমি যতটুকু হচ্ছে আপনাদেরকে দেখিয়েছি এর মধ্যে কোনো কথা আছে কিনা বা কারো কোনো জানার আছে কিনা একটু কনফিউশন ক্লিয়ার করাই ভালো ভাই অল ক্যান্ডিডেট আগের পাসওয়ার্ডও ভুলে গেছি আর ইমেলটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন কিভাবে করব ইমেলটা তো মনে নাই মোবাইল নাম্বার মোবাইল নাম্বার ঠিক আছে আগেরটাই দাও আছে মোবাইল নাম্বার দিয়ে আপনি কি ট্রাই করেছেন পাসওয়ার্ডটা না পাসওয়ার্ড তো মোবাইলে আসবে মোবাইলেও কি আসবে না ইমেল তো ব্লক আর কি মানে ইমেইলে সব ढुकबाइट प्रोफाइल এই প্রোফাইলে যাবেন প্রোফাইলে দেওয়ার পর দেখেন এখানে লেখা আছে আপনার এডিট ইনফরমেশন আপনি এখানে ইনফরমেশন গুলো আপনি এডিট করতে পারবেন ধরেন আপনি হচ্ছে আপনার রেজিস্ট্রেশন করা আছে বাট আপনি হচ্ছে আপনার আপনার ইয়া হয়ে গেছে কি বলে বিএমডিসি যে বিএমডিসি যে রেজিস্ট্রেশন যে সার্টিফিকেট সেই সার্টিফিকেট ডেট ওভার হয়ে গেছে তো ডেট ওভার হয়ে যাওয়ার পর আপনি হচ্ছে নতুন করে রিনিউ করছেন এই রিনিউটা আপনি হচ্ছে আপনার এডিট অপশনে গিয়ে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন মানে আপনার এডিট অপশনে গিয়ে আপনার ढुकते এই হলো হচ্ছে ওভারঅল আবার এর পরে আপনি মিড টার্ম দেন বা হচ্ছে ফাইনাল পরীক্ষা দেন সবগুলোর জন্য আপনার এই প্রোফাইলটা লাগবে জি আর প্রোফাইলে পাসওয়ার্ডটা পাসওয়ার্ডটা অবশ্যই আপনার গুগলের মধ্যে সেভ করে রেখে দিবেন তাহলে আর সমস্যা হবে না হারাই যাবেন ভাই স্পেশালিটি চেঞ্জ এর বিষয়ে যে আমার যে কোশ্চেনটা ছিল আমি আমার প্রোফাইলে যেটা আছে যে পিবিএস স্পেশালিটি আগে যেটাতে দিছিলাম এটা আর আরেকটা পরে আসে যে স্পেশালিটি परीक्षा আপনি ওল্ড ক্যান্ডিডেট হন বা নিউ ক্যান্ডিডেট হন আপনাকে 11000 টাকাই দিতে হবে বাট স্পেশালিটি চেঞ্জ না আপনার আগের স্পেশালিটিতে পরীক্ষা দিবেন তাহলে আপনি ওল্ড ক্যান্ডিডেট হিসেবে 10000 টাকা আপনাকে দিতে হবে এই আর কারো কোনো ইনফরমেশন সকলকে অনেক ধন্যবাদ আশা করি হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম जी 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 वाले
আপনি একটু কষ্ট করে আমাকে আমার নাম্বারটা একটু একটু আমি আমাকে একটু পরে কল দেন আমি আপনাকে জানাচ্ছি আমি এখানে একটা কথা বলবো যে আপনার যদি আশেপাশে কোন ব্যাংক থাকে আমি আপনাকে সাজেস্ট করবো যে ডিজিটাল এর আগে আপনি ব্যাংকে গিয়ে দিয়ে আসেন সমস্যা হবে ঝামেলার মধ্যে যাওয়া যাবে না অনেক সুন্দর করে বলছেন ধন্যবাদ আরো যদি কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে আপনারা অবশ্যই আমাদের জেনেসিসে যোগাযোগ করে হচ্ছে জানতে পারবেন ইনশাল্লাহ সবাইকে ধন্যবাদ আর সবচেয়ে বড় কথা হলো আপনার সামনের পরীক্ষা রেজিস্ট্রেশন সবাই করে এতগুলো টাকা ব্যয় করে করে কিন্তু সামনের পরীক্ষাটাই হচ্ছে মূল যে পরীক্ষার জন্যই হচ্ছে এত খরচ করা সেই পরীক্ষাটা যেন ভালো হয় আর সবার জন্য হচ্ছে জেনেসিসের পক্ষ থেকে দোয়া থাকবে এবং আপনারা হচ্ছে মাথা ঠান্ডা করে এই সময়টা হচ্ছে করেন আর সবার সুস্বাস্থ্য এবং হচ্ছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে আমাদের সেশনে আমার অংশ হচ্ছে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অমর ফারুক ভাইকে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে কিভাবে যারা দূরে আছেন বা নিজে নিজে মোবাইলে রেজিস্ট্রেশন করতে চান তাদের তারা কিভাবে রেজিস্ট্রেশন করবেন সে বিষয়ে সুন্দরভাবে দিক নির্দেশনামূলক কথা তুলে ধরার জন্য অনেক ধন্যবাদ এ পর্যায়ে আমাদের আমরা সেশনের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এ পর্যায়ে আমাদের রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা নিয়ে আসছেন সর্বশেষ আমাদের প্রিয় মেন্টর আপু ডাক্তার কানিজ ফাতেমা তন্নি আপু ধন্যবাদ ডক্টর শরীফ আজকে এই গুরুত্বপূর্ণ সেশনটি এত সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য আমার পরিচয় ডক্টর শরীফ অলরেডি বলেছেন যে আমি ডক্টর কানিজ ফাতেমা তনি পেডিয়াট্রিক্সে আছি কোয়ার্ডিনেটর হিসেবে আর জেনিসিসে জেনিসিসের আজকের যে আয়োজন প্রোগ্রামের কথা বলবো এটা সত্যি অনেক হেল্পফুল আমার আগে ডক্টর নাহিয়ান ভাইয়া এবং ডক্টর উমর ফারুক ভাইয়া খুব চমৎকার ভাবে আপনাদের টোটাল রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে কথা বলেছেন বিশেষ করে ডক্টর উমর ফারুক ভাইয়া আপনাদের নিজে কিভাবে রেজিস্ট্রেশন করবেন সেই ব্যাপারে কথা বলেছেন তো একজন ডক্টর প্রশ্ন করছেন আপনাদের মাঝে যে হচ্ছে সাবজেক্ট চয়েস এর ব্যাপারে আপনি যদি সাবজেক্ট চয়েস মানে সাবজেক্ট চেঞ্জ করতে চান যে সাপোজ আপনি একটা সাবজেক্টে পরীক্ষা দিয়েছেন 
সাপোজ আপনি কোনো একবার হচ্ছে হয়তো আহ অফথারমোলজিতে পরীক্ষা দিয়েছেন তারপরে হয়তো আপনি মনে করলেন যে না আমি আমি অফথারমোলজিতে দিব না আমি সার্জারিতে দিব সেক্ষেত্রে আপনার জন্য কি আপনি ওল্ড ক্যান্ডিডেট কিন্তু যেহেতু হচ্ছে আপনি সাবজেক্ট চেঞ্জ করছেন সেক্ষেত্রে আপনার দশ হাজার টাকার বদলে আপনি হচ্ছে এগারো হাজার টাকা জমা দিবেন যদি আপনি সাবজেক্ট চেঞ্জ করতে চান এগারো হাজার টাকা জমা দিবেন অবশ্যই সেটা খেয়াল করবেন ব্যাংক স্লিপ জমা দেওয়ার সময় কারণ এটা অনেক সময় দেখা যায় আপনি হয়তো ভাবছেন আমি সাবজেক্ট চেঞ্জ করব ফর্ম ফিল আপের সময় কিন্তু টাকা হয়তো আপনার সেভাবে ওই দশ হাজার টাকা ওল্ড ক্যান্ডিডেট হিসেবে দশ হাজার টাকাই জমা দিয়ে দেন তো সেই বিষয়টা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আর যদি মনে করেন যে না আমি হচ্ছে দশ হাজার টাকাই জমা দিয়ে দিয়েছি কিন্তু আমি তো সাবজেক্ট চেঞ্জ করতাম তাহলে আমি এখন কি করব তো সেক্ষেত্রে আপনি যেই ব্যাংকে জমা দিয়েছেন সেখানে যোগাযোগ করলে ওনারা হচ্ছে এটা অ্যাড অন করে আলাদা একটা স্লিপ দেয় তবে সেটা একটু যদি কিছুটা ঝামেলা কোনো কিন্তু কাজ করা যায় এমন না যে আপনি দশ হাজার টাকা জমা দিয়ে দিয়েছেন আর এক হাজার টাকা না দিতে পেরে আপনি ধরেন সাবজেক্ট চেঞ্জ করতে পারছেন না এরকম কিছু হবে না আপনি ব্যাংকে যোগাযোগ করলেই হবে ঠিক আছে এখন আপনি ভাবছেন যে না আমি আবার পরীক্ষা দিতে চাচ্ছি কোন একটা ব্রাঞ্চে সাব স্পেশালিটি সাপোজ পেরিয়াট্রিক আপনি নিউরোলজিতে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন তখন কিন্তু আপনি এডিশনাল সাবজেক্ট হিসেবে ঠিক আছে এডিশনাল সাবজেক্ট হিসেবে কিন্তু আপনার এগারো হাজার টাকায় জমা দিতে হবে এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের গত দুই দুই সেশন আগে এমন হয়েছে যে হঠাৎ করে যখন বিসিপিএস ফর্ম ফিল আপের জন্য আপনার বললো যে ফর্ম ফিল আপের পরে আহ রেজাল্টের পরে অনেক একজন ডক্টর জানতে পারলেন যে উনি সাবজেক্ট চেঞ্জ করতে পারবেন না অ্যাকচুয়ালি আমরা কিন্তু এখন সবাই জানি যে আমরা ফর্ম ফিল আপের সময় যেই সাবজেক্টটা চয়েস করব আমাদের কিন্তু এটা শিফট করার কোনো উপায় নাই ওটাতে আমাদের পরীক্ষা দিতে হবে ওটাতেই থাকতে হবে তো কোন একজন একজন ডক্টর বললেন যে আমি তো পাস করার পরে পরীক্ষা পাস করার পরে বললেন যে আমি তো ব্রাঞ্চের দিতে আমি তো ভেবেছিলাম সুইচ করতে পারবো আমি জন্য জেনারেলে দিয়েছিলাম এখন হচ্ছে আমি ব্রাঞ্চে দিতে যাচ্ছি এখন যেহেতু হচ্ছে সুইচ করা যাবে না শিফট করা যাবে না সেক্ষেত্রে নতুন করে আবার ব্রাঞ্চে দিবেন তাহলে ওই ক্যান্ডিডেট কি করবেন ওই ক্যান্ডিডেট যখন হচ্ছে আপনার জেনারেল পেডিয়াট্রিক্স বাদ দিয়ে যখন সাপোজ উনি পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজিতে এক্সাম দিতে যাচ্ছেন তখন কিন্তু ওনাকে এডিশনাল সাবজেক্ট হিসেবেই ওল্ড ক্যান্ডিডেট না উনি এডিশনাল সাবজেক্ট হিসেবেই এগারো হাজার টাকা জমা দিয়ে আবার পরীক্ষা দিতে হবে ঠিক আছে আর আপনি সাবজেক্ট চেঞ্জ বলেন এডিশনাল বলেন নর্মালি এডিশনালটা একটু কমে হয় সাবজেক্ট চেঞ্জটাই বেশি হয় সেটা আপনারা খেয়াল করবেন এক হাজার টোটাল এগারো হাজার টাকা দিয়ে আর আরেকটা তথ্য দিতে চাই যেহেতু আমাদের আজকের সেশনটা হচ্ছে হাউ টু কমপ্লিট রেজিস্ট্রেশন ডক্টর মোস্ত নাহিয়ান ভাইয়া খুব চমৎকার ভাবে আপনাকে টোটাল প্রসেসটা বলেছিলেন তো সেক্ষেত্রে যদি কেউ মনে করেন যে না আমি নিজ থেকে করতে আপনার প্রবলেম ফেস করছি আমি ভয় পাচ্ছি যদি কোনো ভুল হয়ে যায় বা যদি কিছু হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি আমাদের জেনিসিস এ কিন্তু আপনার ক্রিস্টাল আছে আপনার ডক্টর আপনার ডক্টরদের জন্য যে ফর্ম ফিল আপ করার জন্য আপনারা সেখান থেকেও সাপোর্ট নিতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনারা ইনশাল্লাহ ওই যে ভিড়ের ব্যাপারটা বললেন ওমর ফারুক ভাইয়া যে আজই যে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ভিড় থাকে অনেক তো ওইটা না করে আপনারা চাইলে আমাদের জেনিসিস এর আপনার কাটাবন সেন্টারে আপনার ক্রিস্টাল আছে তো সেখানে আপনারা ফর্ম ফিল আপের কাজটা সম্পূর্ণ করতে পারবেন আর আরেকটা কথা বলি আমার কথা আসলে খুব বেশি থাকে না কারণ আমাদের আমার আগের দুই বক্তাই খুব চমৎকার ভাবে অনেক ইলাবোরেটলি বলেছেন তো আর শেষ কথা বলতে চাই যে আপনারা অবশ্যই ফর্ম ফিল আপের কাজটা যেহেতু আমাদের আজকে হাউ টু কমপ্লিট রেজিস্ট্রেশনের সেশন হয়ে গিয়েছে প্লাস এর মাঝে হচ্ছে আপনার সাবজেক্ট চয়েস এর সেশন গুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডিসিপ্লিন অনুযায়ী তো আপনারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রেজিস্ট্রেশনের কাজটা শেষ করে ফেলুন কারণ কি আপনি যতদিন পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন না করছেন ততদিন পর্যন্ত কিন্তু আপনার মাথায় একটা টেনশন কাজ করছে ঠিক আছে ভালো হয় যে আপনারা যে যেই সাবজেক্টে হন না কেন রেজিস্ট্রেশনের কাজটা কমপ্লিট করে ফেলুন তারপর আপনি আপনার বাকি মানে ফর্ম ফিল আপ করে ফেলার পরে কিন্তু আরেকটা নতুন মানে আরো স্পিড আসে পড়ার ঠিক আছে তো ওই কাজটা সমাপ্ত করে আপনার আপনারা জানুয়ারি দুই হাজার পরীক্ষার জন্য ভালো করে পড়া মানে রিভিশন ফেজ বা আরো ভালো করে পড়ার বা সময় আরো বেশি দেওয়ার কাজটা শুরু করে ফেলুন আর হচ্ছে আপনার কোনো যদি এর পরেও এই এই সবকিছুর পরেও যদি কোনো যে কোনো ধরনের 
টেকনিক্যাল যদি কোনো প্রবলেমে পড়েন যে না আমার হয়তো মেইল অ্যাড্রেস যেটাতে মেইল এসছে আমি ভুলে গিয়েছি বা আমার মোবাইল অনেক সময় কি হয় যেন মোবাইল অনেকে দেখা যায় মোবাইল এস এম এস ডিলিট হয়ে যায় অথবা দেখা যায় মোবাইল নষ্ট হয়ে যায় বা মোবাইল তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই বিসিপিএস এ কিন্তু সুযোগ আছে বিসিপিএস এ আইটি কিভাবে আপনি যোগাযোগ করার সুযোগ আছে অস্থির হওয়া যাবে না সব সমস্যারই সমাধান আছে আপনি একবার ফর্ম ফিল আপ করবেন করেছেন মানে হচ্ছে আপনার মেইলে আসবে এস এম এস মেইলে মানে ইমেল আসবে ইমেল অ্যাড্রেসে প্লাস হচ্ছে মোবাইল এস এম এস আসবে তো আপনি ইমেল অ্যাড্রেস অনেক সময় দেখা যায় রিকভার করতে পারছেন না পাসওয়ার্ড ভুলে গিয়েছেন বা মোবাইল হারিয়ে গিয়েছে তো সেসব ক্ষেত্রেও আপনি অবশ্যই বিসিপিএস এ যোগাযোগ করতে পারবেন আপনার টেনশনের কারণ নাই যে আমি পরীক্ষা তাহলে এবার দিতেই পারবো না বা কখনই দিতে পারবো না সেরকম কিছুই না আপনি বিসিপিএস এ যোগাযোগ করলে সেটার কিন্তু বিসিপিএস এর আইটি ডিপার্টমেন্ট আছে যোগাযোগ করলে আপনার সমস্যা সমাধান হবে ওয়েবসাইট আছে বিসিপিএস এর ওয়েবসাইটে মেল করতে আপনার বিসিপিএস কে মেল করতে পারেন অথবা যদি ঢাকার বাহিরে থাকেন আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন আর হচ্ছে যদি ঢাকায় থাকেন তবে সরাসরি আপনার বিসিপিএস এ গিয়ে সমস্যার সমাধান করতে পারেন তবে আমরা আমরা চাচ্ছি না যে আপনাদের কারো কোনো সমস্যা হোক কারণ হচ্ছে আমাদের এই সেশন গুলো খুব চমৎকার এবং হেল্পফুল হবে আপনাদের সামনের ফর্ম ফিল আপ আপনার রেজিস্ট্রেশনের জন্য আর আজকে আমি এতটুকুই বলতে যাচ্ছি কারণ আজকে আমাদের সাবজেক্ট চয়েস এর সেশন কিন্তু অলরেডি মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট থেকে করছে মেডিসিন থেকে করছে গাইনি অফস থেকে হচ্ছে পেডিয়াট্রিক্স থেকে হচ্ছে সার্জারি থেকে হচ্ছে তো যার যার সাবজেক্ট অনুযায়ী আপনি সেই সাবজেক্ট চয়েস এর বোঝাপড়াটাও করে ফেলুন ঠিক আছে তো সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল সামনের যে জানুয়ারি দুই হাজার চব্বিশ সেশনের পরীক্ষা আপনার খুব ভালো হোক ভালো কিছু আসুক আপনার জন্য এই কামনা রইল ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আসসালামাইকুম একটা কোয়েশ্চেন ছিল জি ওয়ালাইকুম আসসালাম জি বলুন জি এবারে এফসিএস পাটন পরীক্ষা তো 4 ঘন্টা তো মাঝখানে কোনো ব্রেক আছে কিনা আচ্ছা 4 ঘন্টা এখন পর্যন্ত কিন্তু বিসিপিএস কোনো ঘোষণা দেয়নি যে 4 ঘন্টার মাঝে ব্রেক আছে কিনা নাই কারণ হচ্ছে 4 ঘন্টা পরীক্ষায় 100 100 প্রশ্ন এইভাবেই কিন্তু বলা আছে স্যার আপনারা যে নোটিশটা এসেছিল আর কি তো এখন পর্যন্ত বিসিপিএস থেকে কোনো ঘোষণা আসেনি দুইটা বিষয় বলি সিলেবাস কোনো চেঞ্জ হয়নি সিলেবাস যা আছে তাই আছে সাবজেক্ট অনুযায়ী আর সময়ের ব্যাপারে বিসিপিএস স্পষ্ট করে কিছু এখনো জানায়নি তো আপনারা প্রস্তুত থাকুন যে আপনাদের পরীক্ষা চার ঘন্টাই হবে এবং মাঝে হচ্ছে আপনার ব্রেক নাও থাকতে পারে কারণ এরকম করে কোনো স্পষ্ট কিছু এখনো জানা যায়নি বা বলেনি বিসিপিএস থ্যাংক ইউ আপু সালামাইকুম আমার একটা জানার ছিল যে কেউ যদি আগে মেডিসিনে দেয় মানে মাদার সাবজেক্টে পরীক্ষা দেয় এবার যদি কোনো ব্রাঞ্চে দেয় সেক্ষেত্রেও কি এগারো হাজার টাকায় নাকি আপনি আপনি তো আর সাবজেক্ট চেঞ্জ করছেন না তাই না মানে আপনি সাবজেক্ট চেঞ্জ করছেন আপনি সাব স্পেশালিটি পরীক্ষা দিচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ ফ্যাকাল্টি সেম থাকছে শুধু মানে কারণ সেক্ষেত্রে আপনার কিন্তু আপনি ইয়ে করছেন একটু দাঁড়ান আমি তাও শিওর হয়ে বলছি না আপু সেটা বলি সাবজেক্ট চেঞ্জ সাবজেক্ট চেঞ্জ আপনার সাব স্পেশালিটি না সাবজেক্ট মানে আপনার ফ্যাকাল্টি আর কি সেক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে আপনি সাপোজ আগে জেনারেল জেনারেল মেডিসিনে দিয়েছেন এখন হচ্ছে আপনি ব্রাঞ্চে দিতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ওন ক্যান্ডিডেট হিসেবে দিবেন আপনি তো কোনো সাবজেক্ট এডিশনও করছেন না প্লাস হচ্ছে সাবজেক্ট চেঞ্জও করছেন না জি জি মেডিসিন থেকে মেডিসিনের অ্যালাইডে যেতে যাচ্ছেন না আপনি জি আপু জি 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 তাহলে আপনি ওল্ড ক্যান্ডিডেট হিসেবে দিবেন আপনি তো আপনার সাবজেক্ট চেঞ্জ করে মেডিসিন চেঞ্জ করে সাইডারিতে যাচ্ছেন না সাবজেক্ট তো सेम থাকছে জি জি थैंक यू জি আপু আসসালামু আলাইকুম জি আপু সেই ক্ষেত্রে যেটা আপনি এখন বললেন যে সাবজেক্ট তো চেঞ্জ করছে না সেই ক্ষেত্রে যদি কেউ জুলাইতে গত জুলাইয়ে জেনারেল পেডিতে দেয় তাহলে এবার সে যদি নিউমেটোলজি বা যে মানে পেডিতে সাব স্পেশালিটিতে যেতে চায় তাহলে সে ওল্ড ক্যান্ডিডেট হিসেবে 10000 টাকাই জমা দিবে আচ্ছা বুঝিনি আপনি আগে আপনার 
আপনার যে নোটিফিকেশন যেটা এসছে আমি আগের আপুর প্রশ্নের উত্তর সহ বলছি এখানে একটু গ্যাপ আছে সেটা হচ্ছে আপনার বিসিপিএস এর যে নোটিফিকেশনটা ওখানে কিন্তু টোটাল প্রথম দিকে আপনার এরকম করে কিন্তু নোটিফিকেশনটা না যে আপনার সার্জারির এন্ড অ্যালাইডের সাবজেক্ট গুলো বা হচ্ছে মেডিসিন এন্ড অ্যালাইড বা পেরিয়াট্রিকসন অ্যালাইড এরকম করে না ওরা উল্লেখ করেছে যে জেনারেল সাবজেক্ট আর হচ্ছে আপনার স্পেশালাইজ সাবজেক্ট তো জেনারেল সাবজেক্ট বলতে আপনার সব ধরনের জেনারেল যেগুলো যে সাপোজ আপনার মেডিসিন সার্জারি পেরিয়াট্রিক্স অফস গাইনি রেডিওলজি ইমেজিং এগুলো এরপর স্পেশালাইজ সাবজেক্ট বলেছে ওখানের মধ্যে আপনার গ্যাস্ট্রো এন্টারোলজি বা হচ্ছে অর্থোপেডিক সার্জারি অথবা পেরিয়াট্রিক কার্ডিওলজি অথবা হচ্ছে আপনার আদার ওরকম করে বা প্যালিট আপনার পেরিয়াট্রিক অফথালমোলজি তো সেক্ষেত্রে আপনার আগে যদি আপনি মাদার সাবজেক্টে বা জেনারেল সাবজেক্টে পরীক্ষা দিয়ে থাকেন আপনি যদি সাব স্পেশালিটিতে দিতে চান এখন তাহলে আপনাকে এগারো হাজার টাকাই দিতে হবে কারণ ওদের আপনার আপনার সাব স্পেশালিটি ওরা বলেনি ওরা নোটিসে বলেছে জেনারেল সাবজেক্ট আর হচ্ছে স্পেশালাইজ সাবজেক্ট তাহলে আপনি যদি জেনারেল সাবজেক্টে আগে পরীক্ষা দিয়ে থাকেন আপনি এখন ব্রাঞ্চে দিতে চাইলে সাপোজ আপনি মেডিসিনে দিয়েছিলেন এখন নেফ্রোলজিতে দিতে চাচ্ছেন আপনার এগারো হাজার টাকায় জমা দিতে হবে কারণ অ্যাকর্ডিং টু নোটিস এটা হচ্ছে আপনার সাবজেক্ট চেঞ্জে আপনি করছেন জেনারেল সাবজেক্ট থেকে স্পেশালাইজ সাবজেক্টে আপনি পরীক্ষা দিচ্ছেন জি আপু বুঝেছি জি তাহলে আপনাকে এগারো হাজার টাকায় জমা দিতে হচ্ছে এখন আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে আচ্ছা তাহলে আমি ডক্টর শরীফুলকে হ্যান্ড ওভার করছি যে একটা কোশ্চেন ছিল জি বলেন যে এবারে পার্ট ওয়ান পরীক্ষা কি জানুয়ারির পাঁচ তারিখই হবে নাকি সামনে নির্বাচনের জন্য এটা মানে যেহেতু গন্ডগোলের সময় এটা পিছাইতে পারে আচ্ছা বিসিবিএস তো আসলে মানে তারা যাই হয়ে যাক না কেন তাদের রুটিনটা স্ট্রিক্টলি মেনটেন করার চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করে আসছে এত বছর আপনি ধরে রাখেন যে পাঁচ তারিখেই হবে ঠিক আছে এবং এর আগের নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এরকম কোনো ডেট চেঞ্জ হয়নি তারা তার তাদের যে নির্দিষ্ট ফিক্সড টাইম ডেট ওই টাইমেই তারা নেওয়ার চেষ্টা করেছে ঢাকার মধ্যেই থাকেন ঝামেলারও তো ইসে আছে কিন্তু আপনি আপনার কাছে আপনার অবশ্যই নিজের সেফটি অনেক বড় ব্যাপার কিন্তু আপনি আপনার তো ফর্ম ফিল মানে আপনার অ্যাডমিট কার্ডটা আপনার কাছে থাকবে সেক্ষেত্রে যদি পুরো সবকিছু বন্ধ থাকে কিন্তু আপনার অ্যাডমিট কার্ড যদি আপনার কাছে থাকে যে না আমি পরীক্ষা আছে আমার সেক্ষেত্রে আপনার সমস্যা হওয়ার কথা না এবং এটা এবারের ঘটনা না আরো আগেও কিন্তু এরকম হয়েছে প্রায় হরতাল থাকতো কিন্তু পরীক্ষা কিন্তু পরীক্ষার টাইমে হতো তো পরীক্ষার ডেট যাই হোক বা ইলেকশন বা সব মিলিয়ে আপনারা প্রস্তুত থাকুন যে পরীক্ষা পরীক্ষার টাইমে হবে যদি যদি কোনো কিছু চেঞ্জ হয় তাহলে কিন্তু বিসিপিএস জানাবে তো আপনি আপনি মেন্টালি প্রস্তুত থাকেন যে পরীক্ষা পরীক্ষার টাইমে হবে ওভাবে আপনি আপনার রিভিশন বা পড়ার কাজটা কন্টিনিউ রাখেন টাকা জমা দেওয়ার কতদিনের মধ্যে মানে কত ঘন্টার মধ্যে চব্বিশ টাকা জমা দেওয়ার কত ঘন্টার মধ্যে আপু ফর্ম ফিল করা যাবে ফর্ম ফিল টাকা জমা দেওয়ার টাকা জমা দেওয়ার ব্যাংকে আপনার হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টার কথা বলে ব্যাংকের ওরা বলে যে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সাপোজ আপনি হচ্ছে আপনি এমন করলে হবে না যে বিসিপিএস দেখবেন আপনার রেজিস্ট্রেশনের যে নোটিফিকেশনটা ওখানে মধ্যে লিখা আছে যে টাকা জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট আর একটা হচ্ছে আপনার ফর্ম ফিল আপের লাস্ট ডেট তো সাপোজ আপনার ফর্ম ফিল আপের লাস্ট ডেটে গিয়ে যদি আপনি টাকা জমা দেন তাহলে হবে না একটা চব্বিশ ঘন্টার গ্যাপ লাগে টাকা জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা যদি ডিজিটালি টাকা জমা দেই তার পরবর্তীতে কি কোনো কিছু আবার আপলোড দেয়া লাগবে আচ্ছা ডিজিটালি টাকা জমা দিলে সেটারও আপনার টোটাল একটা যে আপনার আপনার ডাউনলোড একটা কপি আসবে বুঝছেন একটা আপনার একটা কপি মানে একটা আপনার ডকুমেন্ট ডাউনলোড করে ওটা আপনার সাথে রাখতে হবে আপনার মোবাইলে থাকবে জি এটা কি আপলোড করা লাগবে কি জি জি আপনি ওখান থেকে দেখতে পারেন প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর আছে দেয়া হয়েছে অলরেডি আলোচনা করা হয়েছে জি ঠিক আছে ধন্যবাদ জি অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের কানিস ফাতেমা তনিয়াপুকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে রেজিস্ট্রেশন প্রসেস নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা শেয়ার করার জন্য জিপিও চিকিৎসক বিন্দু আপনারা 
এফসিপিএস পার্ট 1 রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আপনারা জানলেন কিভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় নিজে নিজে কিভাবে রেজিস্ট্রেশন করবেন রেজিস্ট্রেশন করার বিভিন্ন প্রক্রিয়া ধাপ এবং বিভিন্ন জটিলতা বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রশ্নের উত্তর আপনারা পেয়েছেন আশা করছি আশা করছি যে আজকের এই সেশনটা সেশনে আপনারা যুক্ত থেকে আপনারা অনেক উপকৃত হয়েছেন তো যদি যদি এখনো যদি কোনো প্রশ্নের আপনার আপনার উত্তর আপনার কাছে ক্লিয়ার না হয় তা আমি তাহলে আমি অনুরোধ করব যে আমাদের এই সেশনটি রেকর্ডেড থাকবে ফেসবুক গ্রুপে আপনারা চাইলে আবার এটা রিভিউ করে দেখবেন এবং আশা করি যে প্রশ্নগুলো আপনারা ফেস করবেন পার্ট প্রিপারেশন রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে যে রেজিস্ট্রেশন করার ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন অবস্থাকল বা প্রবলেমগুলো ফেস করবেন সবগুলোই মোটামুটি এখানে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এগুলো থেকে আমরা আপনারা জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ জেনেসিস সম্পর্কে আমার একটা বিষয় জানা ছিল যে জেনেসিস থেকে এফসিপিএস পরীক্ষার আগে কোন কি মক মডেল টেস্টের আয়োজন করা হবে মডেল টেস্ট বলতে আমরা তো মক টেস্ট নিব যে বিসিপিএস এর নতুন যে কারিকুলাম যে টোটাল 4 ঘন্টার পরীক্ষা चिकित्सक এটা আমরা আমাদের গ্রুপে ফেসবুকের যে ডেভিডসন রিভিউ ব্যাচ আছে এবং পিজি এন্ট্রান্স পিজি চ্যালেঞ্জার্স এগুলোতে আমরা আপনারা যুক্ত থাকেন আমরা জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ আমরা সাধারণত সামনের মাস থেকে আমরা আমাদের প্ল্যান আছে চালু করার জি জেনেসিস কে অনেক অনেক थैंक यू অনেক হেল্পফুল ছিল আপনাদের আপনাদের অনেক ধন্যবাদ আপনারা কষ্ট করে আমাদের সাথে অনলাইনে কানেক্টেড থাকার জন্য জি প্রিয় চিকিৎসক বিন্দু আপনাদের যদি আর কোনো প্রশ্ন না থাকে আমরা আজকের এই সেশনের একদম শেষ পর্যন্ত চলে আসছি আমরা আজকের এই সেশন এখানেই শেষ করছি আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ